வணக்கம் எல்லா ராஜ்நெட் வியூவர்ஸுக்கும் வணக்கம் நான் விஜய் யேசுதாஸ் அடுத்ததாக நான் நடிக்க போகிற படம் அதாவது எனக்கு தனா என்ற டைரக்டர் வந்து அவர் டெபிட்டண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த படத்தில் வந்து படைவீரன் என்ற டைட்டிலில் நான் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்கேன் முனி என்ற கேரக்டர் வந்து என்னோடய கேரக்டரோட பேர் அண்டு இந்த படத்தில் வந்து இந்த ஓவரால் செட்டிங் வந்து ஒரு கிராமிய கிராமத்தில் தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க தேனி கம்பம் சைடில் ஸோ கம்ப்ளீட் ரூரல் சப்ஜெக்ட் இந்த படத்தில் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பையன் அதாவது இந்த முனீஸ்வரன் கேரக்டர் அண்ட் அந்த கேரக்டரை சுற்றி நடக்கிற சில விஷயங்கள் அந்த கேரக்டரோட லைஃப்பில் நடக்கிற சில விஷயங்கள் அந்த கிராமத்தில் நடக்கிற நிறைய இம்பார்ட்டண்ட்டான சில விஷயங்கள் அதாவது சில இஷ்யூஸ் அதெல்லாம் தான் அந்த படத்தோட மெயின் ஸ்டோரி அண்டு கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஏன்னா ஒன்று தனா வந்து ஒரு நியூ ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்டராக இருந்தாலும் அதாவது ஹீஸ் ஒர்க்ட் வித் த ஒன் அண்ட் ஒன்லி மணிரத்னம் சார் அவரோட அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஓகே கண்மணி என் கடல் படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் டு ஹவ் ஒர்க் வித் சம்படி லைக் ஹிம் வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒரு டேக் ஆன் திங்ஸ் அந்த வே அவர் வந்து அந்த ஊர்க்காரன் ஸோ அந்த ஊர்க்கார மாதிரி நடக்கிறதுக்கான விஷயங்களெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறதும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சது அவர்கிட்டேருந்து அண்ட் பாரதிராஜா சார் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய ஹைலைட் அவரோட ஒர்க் பண்ண ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது அதுவும் அதுக்கு தானே அவங்ககிட்ட ரொம்ப ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லலாம் ஏன்னா லெஜண்டரி ஃபிலிம் மேக்கர் ஃபார் ஒன் ஆல்சோ ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் அண்ட் அந்த கேமரா முன்னாடி எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி என்ன ப என்ன பே எப்படி சொல்லணும் எப்படி ஒரு டைலாக் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் அவர் ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ அவர் கூட நடிக்கும்போது அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நம்ம வந்து அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்டாலே நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் ஸோ இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் ஆல்சோ அதே மாதிரி அமிர்தா வாஸ் அ ஹீரோயின் ஃபார் த ஃபிலிம் இஸ் அ நியூ காமா அண்ட் கண்டிப்பாக வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஹர் அண்ட் ஷீ ரியலி இஸ் கோன் பி அ ஒண்டர்ஃபுல் சர்ப்ரைஸ் இந்த படத்தில் ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்க போகிறாங்க அவங்க அண்ட் ஒன் பெரிய ஹைலைட் என் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது மியூசிக் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கார்த்திக் ராஜா சார் அவரோட இசை அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஹைலைட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இன் திஸ் ஃபிலிம் இது தான் இதாக தான் இருப்போ இருக்க போகுது அண்ட் டு ஹவ் ஒர்க் ஆன் ஒன் ஆர் டூ சாங்ஸ் இந்த ஃபிலிம் வித் ஹிம் ஆல்சோ இஸ் அஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் ஆஸ் அ சிங்கர் அண்ட் இந்த படத்தில் நான் நடித்தேன் அதனால் நான் தான் பாடணும் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது மற்ற என்னோட காலேஜ் எல்லாம் பாடியிருக்காங்க இதில் அண்ட் ஐ வாண்ட் இட் தட் வே தனாவும் இந்த கேரக்டர் ஏற்ற மாதிரி என் வாய்ஸ் அதில் தேவைப்பட்டால் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு மாதிரி தான் நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் அண்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நடந்திருக்கு ஸோ ஓவரால் ஈவன் சினிமாட்டோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்வேல் ஒளிவீரன் அண்ட் த எடிட்டர் பூவன் ஸ்ரீனிவாசன் ஸோ பிக் ஒண்டர்ஃபுல் டீம் டேலண்டட் டீம் ஒன்றா வரும்போது என்னெல்லாம் இந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதாவது அந்த படத்தோட கேரக்டருக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ ப்ரிப்பரேஷன் பாய்ஸ் இந்த கேரக்டருக்கும் அந்த ஒரு லோக்கல் பாடி லாங்குவேஜ் வரத்துக்கும் அதாவது அந்த கிராம கிராமத்து வே ஆஃப் டாக்கிங் லிங்குவல் இருந்தாலும் பாடி லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் அது வரத்துக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க தனாவும் அதே மாதிரி ஒரு கோச் ஆக்டிங் கோச் வேறு கொஞ்ச நாள் ட்ரைனிங் கொஞ்ச நாள் ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் பண்ணோம் ஸோ இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓவரால் அண்ட் ஐ திங்க் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வாஸ் யூனோ ஆஸ் ஒண்டர்ஃபுல் அட் ஆஸ் இட் வாஸ் ஃபார் மீ கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்க்கும்போது ஐ ஹோப் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கும் அவ்வளோ நல்லா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக படை வீரன் வந்து தியேட்டரில் வரும்போது போய் தியேட்டரில் பாருங்கள் வேறு எங்கேயும் பார்க்காதீங்க பிகாஸ் எஃபர்ட்ஸ் டேக் இன் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் தட் மச் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் லாட் ஆஃப் ஃபைட் இந்த படம் ஃபைனலி தியேட்டரில் வர்றதுக்கும் நிறைய அவங்க கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஸோ கிவ் தெம் த பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் அண்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் இட் இந்த தியேட்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் மாரி மாரி வாஸ் அ மாரி வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி படை வீரனுக்கு முன்னாடி பண்ணது மாரி மாரி வந்து தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு அடுத்த படம் அதாவது வரணும்னா அது மாதிரி அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் எனக்கு கொடுத்ததுனால தான் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் ஹீரோவாக இப்போ இந்த படத்தில்
ஒரு வாட்டி தனுஷ் கூட நடித்ததே பெரிய விஷயம் அது ஒரு பெரிய ஐ என்ஜாய்டு இட் ஸோ மச் ஸோ அது இன்னும் நடக்குமா அது இந்த படத்தில் நடக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது வேறு ஏதாவது படத்தில் நடக்கலாம் ஹோப்ஃபுல்லி எனிவே எல்லோரும் மறுபடியும் சிங்கிங்கில் எப்படி நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி இதுலேயும் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ஆல் யூர் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ராஜ்நாத் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் இதுதானா நான் மணிரத்னம் சார் கிட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போது படைவீரன்கிற ஒரு படத்தை இயக்கியிருக்கேன் இதில் பாரதி ராஜா சார் விஜய் யேசுதாஸ் அகில் அமிர்தா டைரக்டர் மனோஜ்குமார் சார் கவிதா பாரதி சார் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க படம் வந்து தேனி மாவட்டத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன கிராமத்தில் கிராமத்தை பின்பலமாக கொண்ட ஒரு படம் அங்கே இருக்கிற மனிதர்களோட நல்லவை கெட்டவை இது எல்லாத்தையும் கலந்த ஒரு மனுஷங்களோட ஒரு கதையாக இதை பண்ணியிருக்கேன் நான் கார்த்திக் ராஜா சார் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்ட் இருக்கணும் ஆனால் பட் ஒரு கிராமம் சார்ந்ததுனால ஒரு நைன்டீன்ஸ் எயிட்டிஸோட ஃப்ளேவரும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 விஷயத்த ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு கார்த்திக் ராஜா சார் கேமராமேன் வந்து ராஜீவேல் மோகன் அவர் வந்து ராஜீவ் மேனனோட அசிஸ்டன்ட் காஞ்சனா டூ நெடுஞ்சாலை இதோட கேமராமேன் அவர் கிராமத்து படம் தானே அது வந்து எல்லாம் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிராமத்தை இது வரைக்கும் பார்த்துறாத ஒரு கோணத்துலேயும் பார்த்துறாத ஒரு கலர்லையும் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் அது எந்த இடத்துலையும் இதை வேறு ஒன்றோட ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிடக்கூடாதுன்றக்காகவே கஷ்டப்பட்டு அதை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காரு கொரியோகிராஃபர் விஜி அவங்க வந்து பிருந்த மாஸ்டரோட அசிஸ்டண்ட் எங்களோட ஃப்ரெண்டு அவங்க ஸோ அவங்க கொரியோகிராஃப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டைரக்டர் சதீஷ் வேலையில் பட்டதாரி டூ இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அவர் இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல கேரக்டரில் ரோலும் பண்ணியிருக்காரு ஆர் டை ஆர்ட் ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்காரு எடிட்டிங் புவன் ஸ்ரீனிவாசன் பண்ணியிருக்காரு அருமா நம்பி கணிதன் இப்போது இருமுகன் இதெல்லாம் பண்ண எடிட்டர் என்னோடய ஃப்ரெண்டாக வரும் ஸோ எல்லாமே எங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்குள்ளே நாங்கள்லாம் சேர்ந்து பண்ண ஒரு படம் தான் படைக்கிறேன் மணிசார்கிட்ட நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் பாரதி ராஜா சார்கிட்ட வேலை வாங்கியிருக்கேன் சொல்கிறீங்க நிஜமாகவே இது பெரிய ஒரு கொடுப்பனன்னு சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து வேலை பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல மணிசார்கிட்ட வேலை பார்த்ததே ஒரு பெரிய ஒரு லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் தான் ஒரு நாள் கண்ணு முடிச்சுட்டு கண்ணு திறந்து பார்த்தா மெட்ராஸ் டாக்கேஸில் இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு அஞ்சரை அஞ்சு அஞ்சரை வருஷம் மணிசார் கூடையே இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து இப்போயும் நம்ப முடியல வெளியெல்லாம் வந்துட்டேன் துரத்தி விட்டுட்டாங்க ஆனால் பட் இப்போவும் நாங்கள் வந்து அங்கே அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கேன் நாங்கள் எங்கள் அங்கன்ட்டில் எல்லாருமே ஈவன் கா கார்த்திக் சார் டேர நடிகர் கார்த்திக் சார் கார்த்திக் சார் கூட இன்னும் தன்னை அசிஸ்டண்ட் டேரக்டர் தான் ஃபீல் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாருமே ஸோ அது அவ்வளோ ஒரு பெரிய கொடுப்பனை அதே மாதிரி ஒரு இயக்குனர் இமயம் பாரதி ராஜா சார் நான் நடிக்க போகிற முதல் படத்தில் அவர் நடிச்சிருக்காருங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது அது அவர் ஏன் மேலே நம்பிக்கை வச்சுருக்கதுங்க கூட என்னுடைய பாஸ் மணிசார் மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கைன்னு கூட சொல்லலாம் சரி அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு வந்தால் இவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சமாச்சும் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால கூட இருக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் எனக்கு இந்த படம் வந்து இப்போ முடியும் தருவாயில் இருக்கு மே இல்லைனா ஜூனில் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மக்கள் எல்லோரும் நீங்கள் தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் ஏன்னா எல்லா படங்களையும் போலவுமே இந்த படமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுத்திருக்கோம் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு எடுக்கணும் நாங்களும் இந்த படத்தை ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்க படம் ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்வையாளர்கள் மனசை வச்சு தான் எல்லாமே பண்ணுறோம் இந்த இது இந்த சீன் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லிட்டோமா அவங்க வந்து அதை இப்போ ஏற்றுப்பாங்களா இந்த பாட்டை வந்து இந்த எப்படி பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கே மக்களுக்கு பிடிக்கும்ல எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்ல உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு தான் ஒவ்வொரு விஷயமே பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் தேட்டரில் வந்து பார்த்தா தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் என் பேர் அம்ருதா நான் படைவீரன் படத்தில் ஹீரோயினாக நடிக்கிறேன் படைவீரன்ன்றது ஒரு ஒரு கிராமத்து சப்ஜெக்ட் இட் It talks about uh, different characters in the movie uh, because they, they talk about different people from Thaini. Uh, not just Thaini. I think it's a story in a story in a grammar. So, the young character in the movie is uh, she's bold, she's rough and she's rough and she's rough and she's rough. And then she uh, slowly changes herself in the story. That's about my character. Uh, in
அப்போது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் தனா சருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி அவர் எனக்கு ஆடிஷனுக்கு கூப்பிட்டார் சென்னைக்கு கூப் தென் ஐ காட் செலக்டட் இன் தி ஆடிஷன் லக்கிலி அண்டு அவர் அவர்னால எனக்கு இந்த படத்துக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ விஜய் பற்றி சொல்லணுன்னா விஜய் இஸ் டேம் ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் அவர் நான் தோஹி இஸ் கம் ஃப்ரம் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பேக்ரவுண்ட் அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக என்கிட்ட ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் க்ரியேட் பண்ணி நானும் ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு வந்தேன் ஸோ ஸோ அதனால் இட் வேண்ட் ரியலி வெல் அப்புறம் பரதிராஜா சார் பற்றி சொல்லணுன்னா ஹி பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இந்த மூவி அவர் அண்ட் அவரும் விஜய் தான் ரொம்ப கதை ஸோ அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ரொம்ப நல்ல பர்சன் அப்புறம் வேற கார்த்திக் ராஜா ஆ கார்த்திக் ராஜா சார் கார்த்திக் ராஜா சார் மியூசிக் டைரக்டர் ஹீஸ் கம் பேக் ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் அண்ட் சாங்ஸ் இஃப் கம் அவுட் ரியலி வெல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அண்ட் பீயிங் அ பார்ட் ஆஃப் தோஸ் சாங்ஸ் ஐ ஃபீல் ஸோ பிளெஸ்ட் ரொம்ப உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப கேச்சியான ஒரு சாங்ஸ் ஐம் ஷோர் யூ லைக் இட் யூ கேஸ் லைக் இட் பாரதி ராஜா மதிப்புக்குரிய பாரதி ராஜா அவர்களை வந்து நான் முதல்ல பாரதி பாரதி தான் கூப்பிட்டுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இளையராஜா வந்து அவருடைய ஏஜ் எனக்கு சொன்னாங்க வயசு அதுக்கப்புறம் பாரதி சாரம் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அவருடைய உண்மையான ஏஜ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கையை எடுத்து கும்பிடுறவங்கெல்லாம் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்துருந்தீங்க பாரதி வந்து நம்ம கேபி சார் கிட்ட அவ்வளோ ஈஸியாக அறப்பட மாட்டார் இவர் என்ன ஒய் எப்படி இருக்கீங்க ஒய் யாரோ சொல்லுங்க ஒய் இவங்க காலத்தில் யாரும் ஒரு ஹீரோயின் கூட நீங்கள் லவ் பண்ணலையா அப்படிலாம் கேட்குறாரு பாரதி ராஜா சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் ஆனால் பிடிக்காது நல்லா நடிக்கணும் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க என்னை பார்த்தா எப்படியா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க என்னை வந்து கல்லுக்கு கல்லத்துக்குள்ளேயே அதுக்குள்ளே நடிச்சே என்ன ஹீரோவா என்னையே ஒத்துக்கல உன்னை எப்படியா ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தில் ஜாஸ்தி எனக்கு தெரியாது அதெல்லாம் கமல் அவருக்கு தான் தெரியும் அந்த கேமரா எடிட்டிங்கு மிஸ்